ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഹാലോവീൻ വ്ലോഗാണ് വിക്ക് ഇത് സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആവുകയാണ് അപ്പൊ ഇതേ പോലീസ് കുട്ടന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോവാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഹാലോവീൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇറങ്ങി എല്ലാവരും ഓരോരോ കോസ്റ്റ്യൂം ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും തണുപ്പുണ്ട് സ്കൂളിൽ ഇന്ന് ഹാലോവീൻ പാർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോൾ ബസ് ഡ്രൈവറും ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷേ വീഡിയോയിനകത്ത് അധികം അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ് നമ്മൾക്ക് ദീപാവലിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്വീറ്റ്സ് ആണ് അത് പക്ഷേ വന്നത് ഹാലോവീൻ ആണ് തമിഴ്നാടിൽ നിന്നാണ് നേറ്റീവ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് അതിരസവും പാൽഗോവയും പിന്നെ എന്താ മറ്റേ എലന്തിപ്പഴവും അതേപോലെ കരിപ്പട്ടിയുടെ ഒരു കാജു മറ്റേ കട്ട്ലി ഉണ്ടല്ലോ അതും ആ ഒരു സംഭവം പിന്നെ കുറച്ച് മിക്സ്ഡ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് വിക്കിക്കുട്ടൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കാൻഡീസ് നിറയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് <laughs> നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും മലയാളം ഇല്ല What's the, how do you remove the puzzle? Vicky is going to school and I'm going to show you how to do it. So, now Vicky is going to show you how to do it. So, now Vicky is going to show you how to do it. So, now Vicky is going to show you how to do it. So, now Vicky is going to show you how to do it. So, now Vicky is going to show you how to do it. കുറച്ച് ചെറിയ ഭാഗം മാറ്റി ഹൽവ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലാൻ മാറി എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും പിന്നെ ഇപ്പം ചോക്ലേറ്റും കാൻഡികളൊക്കെ വീക്കിന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഹലോവിൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ മത്തങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കുരുവും ഒക്കെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ കണ്ണും മൂക്കും വാഹിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മത്തനുണ്ടല്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ചപ്പം അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞു ന്യൂഡിൽസ് പോലെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം അപ്പം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം പയർ അവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പയർ ഇങ്ങനെ വേവിക്കുന്നുണ്ട് പയറെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ വെള്ളപ്പയറാണ് എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഓൾറെഡി വെന്ത പയറാണ് പക്ഷേ ഇത് ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കുഴയാതെ വേവിച്ചതായിരുന്നു ഇത് പെരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചുമ്മാ സാധാരണ പാൻ്റ് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോറ് ഇങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഇത് നമ്മുടെ മത്തൻ അരിഞ്ഞിട്ട് എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുക എരിശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സദ്യ സ്റ്റൈൽ എരിശ്ശേരി അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചുമ്മാ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ എരിശ്ശേരിയാണ് മത്തങ്ങയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല മത്തങ്ങ നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ പയറിലിട്ട് കൊട്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേവിക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്
ഇനി മത്തങ്ങക്കൊന്ന് വേവട്ടെ കടലപ്പരിപ്പ് നമ്മളിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കുമ്പളങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഉപ്പേരിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് വെറുതെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തേങ്ങയൊന്നും ഇടാണ്ട് ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി തക്കാളി പച്ചടി പോലെ ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊരു ഓറഞ്ച് കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ച് അല്ല ചുവപ്പാണ് എന്നാലും ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഷെയ്ഡൊക്കെ വരുമല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം അതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ പച്ചമുളകിന് വരും മുളക് പൊടി ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കളർ നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല പിന്നെ വെള്ളം കൂടി ഇട്ടൊഴിക്കാം ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തക്കാളി വെന്തെടുക്കാം വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഉരുണ്ട തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു തക്കാളി ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വരാൻ ഇത്തിരി കഷ്ടമാണ് നമുക്ക് ഈ കടലപ്പരിപ്പ് വേവിച്ചതും കുമ്പളങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കി ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണ്ട മുളക് പൊടി ഇടാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കുമ്പളങ്ങ ഇടാം അതുപോലെ വേവിച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പും കൂടി ഇടാം കടലപ്പരിപ്പ് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് രണ്ടിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളമുള്ളതൊന്ന് വറ്റട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പയറുണ്ടല്ലോ അയ്യോ പയറും മത്തനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു അതെ പയറൊക്കെ ഉടച്ച് അല്ല മത്തനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഉടച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലോട്ടുള്ള തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചമുളക് ജീരകം കുരുമുളക് കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കണേ വെള്ളം ചേർക്കാം വെള്ളം ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞിട്ട് കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കാമെന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കടുക് താളിച്ചെടുക്കണം ഈ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നമ്മുടെ പയറിലെ കറിവേപ്പിലാണ് കടുക് താളിച്ചിട്ടില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമുക്ക് കടുകും വറ്റൽ മുളകും കൂടിയിട്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും കളർ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഫോണിൽ ക്യാമറ ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടു കളർ അധികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ കളറായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ പരിപ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പരിപ്പും കുമ്പളങ്ങയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പീര് എല്ലാം ക്യാമറയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നോർമൽ എരിശ്ശേരിയാണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ തക്കാളി വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചുള്ളൂ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങയും ജീരകവും കടുകും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അരച്ചിട്ട് വരാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു തിളച്ച് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്രേവി ടൈപ്പായിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് നല്ല കട്ടിയായിട്ടല്ല വയ്ക്കുന്നത് ഇത്തിരി ചാറ് പോലെ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയിൽ ഇനി തേങ്ങ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തൈരൊഴിക്കാം ഞാനിവിടെ മീൻ കറി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ മീൻ കറിയാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്സിലിടാം ഇട്ടിട്ടില്ല അതിലിച്ചിരി ലേറ്റ് ആവും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മീൻ കറി ഉണ്ട് ഇതായിട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ തക്കാളിയിലോട്ട് തൈരൊഴിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കണേ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടുക് വറുത്തിടാം 
മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മസാലക്ക് തടവി വെച്ചിട്ട് പോയതാണ് ഇപ്പം തിളച്ചു ഇപ്പം കറക്റ്റ് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാലോവീൻ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു സദ്യയാണ് ഇത് സദ്യ എന്ന് പറയുമ്പം അങ്ങനെ സദ്യ വിഭവങ്ങളല്ല ഞാൻ ഓർത്തത് ഫുൾ ഒരു ഓറഞ്ച് മയമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെ എല്ലാം ആ ഒരു കളറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അച്ചാറും പരിപ്പിൻ്റെ ഉപ്പേരിയും പിന്നെ എരിശ്ശേരിയും തക്കാളിയുടെ കറിയും മീൻ വറുത്തതും മീൻ ചാറാണ് ഏട്ടന് നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് മറ്റേ തക്കാളിയുടെ ആ ചാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതൊരു ചാറാക്കിയിട്ട് വെച്ചത് ഗ്രേവി പോലെ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലഞ്ച് അതെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പംകിനിൽ മെഴുതിരി ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് പേടിപ്പിക്കുന്ന പോലത്തെ ഉണ്ടോ പേടിപ്പിക്കുന്ന പോലത്തെ പംകിനാണോ അയ്യോ തണുപ്പുണ്ട് നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വെളിയിൽ പോകണം വീക്കിൻ്റെ ട്രിക്കോ ട്രീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫുൾ ഓറഞ്ച് ആണ് അതെ നമ്മുടെ താഴെയൊക്കെ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രിക്കോ ട്രീറ്റിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ സമയം ഏഴ് മണിയായി ഇവിടെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും രാത്രിയായിട്ടാണ് എല്ലാവരും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല തണുപ്പുണ്ട് വിക്കി പോലീസ് ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് ഇരുട്ടാണ് ഒന്നും കാണുമോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും അയ്യോ ഇപ്പം മൊത്തം ഇരുട്ടെ ആ അപ്പം ആ ഓരോ വീടുകളിലൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കാം എന്തായാലും വിക്കിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ വീടുകളിൽ പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ വിക്കി കൂട്ടാ വിക്കി നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടം വരെ പോകുന്നൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീ ഹലോവീൻ്റെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ മാത്രമാണല്ലേ ഈ ട്രിക്കോ ട്രീറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ഇത് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ ഇത്തവണ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിരിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തോടെ വെള്ള കളറിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല ൂട്ടന്റെ പോലീസ് ഡ്രസ് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ രാവിലെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത് വിക്കിന്റെ വിസിലുണ്ട് അല്ലെ വോക്കി ടോക്കി ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്നും എന്നും പോകുന്നൊരു അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്താണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പൂപ്പനാണോ ആരോ നടന്ന് പറയുന്നത് എന്നും എല്ലാ വർഷവും പോകുന്ന ഒരു വീടാണിത് ഇപ്പം ഇത് അവിടെ ലൈറ്റൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ഭയങ്കര സ്കെയറി ആയിട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും നല്ല രസമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആ ബസ് വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുമൊത്ത് അടുത്ത ഒരു വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മത്തങ്ങനൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലല്ല ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണേട്ട ഇത് കാണുമ്പോഴേ ശരിക്കും പേടിയാവുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക രീതിക്കൊക്കെ വന്നു അങ്ങോട്ട് പോ അവിടെ ഉണ്ട്
We have to go to the point of 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 the if you have a Halloween, you can see the video. If you like this video, please like this video. Bye!